dieses Gefühl zu haben, keine Heimat zu haben und einfach wegzugehen zu müssen, ja, was keine Reise ist, <lacht> sondern es ist eine, eigentlich eine Reise ohne Worte. Ja. Man kann es nicht beschreiben. Flüchtling zu sein kann man nicht beschreiben. Ich glaube, das macht man sich etwas vor, dass man sowas spielen kann. Ich hatte 2014 einen, in eine, im Zuge einer Drehbuchautorenausbildung einen Film geschrieben, der hieß Kuni, eine Reise ohne Worte. Darum ging es um einen Flüchtling, der mit seiner Katze nach, von der Ukraine nach Deutschland geflüchtet ist. Und dieser Flüchtling hieß Timo und der war taubstumm. Kollege, steig ein! Ha, wo ist denn das für eine süße Katze, ey? Ja. Und, wo soll's hingehen? Hä? Was? Okay, sprich nicht viel. <lacht> Wenn man eine Katze dabei hat, als Flüchtling, hat es noch was Intensiveres. Ich glaube, dass mir Balu sehr geholfen hat, diese, diese Rolle zu spielen, weil ich mir nicht vorstellen kann, ohne meine Katzen flüchten zu müssen. Deswegen war so die Idee, du nimmst dein Tier mit ja, und und dann verlierst du es, kämpfst darum und gehst mit dem Tier wieder zurück. Servus, Chef. Du weißt aber schon, dass Tiertransporte verboten sind. Und hey. wen hast du denn da wieder mitgebracht? Hey, Servus, mein Stimme, Freund. Wo willst du denn hin? Hey! Du, also so geht das für nicht. Dann machen wir keine Tiertransporte. Als ob wir nicht einen Zoll schon nur bei uns da hätten, verstehst du? Ich meine, die haben halt Leute, die standen da so verloren in Polen rum. Und wie ist denn das schon wieder? Wir können nicht die ganze Welt bei uns aufnehmen, Joe. Ja, ja, die ganze Welt, ja. Die ganze Welt bei uns arbeiten kann aber schon, oder? Und Jetzt uh, geht's Reifen abladen, auf geht's, gehen wir, gehen wir, Clarence. Diese Beschreibung eines Flüchtlings, wie viele das versuchen, ja, das sind einfach Leute irgendwie, die ein besseres Leben haben wollen. Ähm, ich glaube, jeder, der flieht, hat ein hartes Schicksal. Та одного разу, одного дня, одного ранку, в 4.30, я прокинулась від дуже гучних вибухів за моїм вікном. І коли підійшовши до вікон і відшторивши штори, я побачила дуже велике зарево і зрозуміла, що почалась війна. Розбудила дитину, зібрала валізу і відразу поїхала з Харкова з великою білі у серці та сльозах на очах. Das war eigentlich so diese diese Grundintention von Kuni, dass natürlich nicht nur Menschen fliehen, sondern auch Tiere fliehen. Und 
niemand spricht darüber und hat bis jetzt darüber gesprochen, wie es ist für Leute, wenn sie einfach ihre Tiere zurückzulassen müssen. Und, und die viele Ukrainer haben das ja gemacht, dass sie ihre Tiere mitgenommen haben. Und das hat mich einfach auch sehr berührt. Dann hatte ich angefangen, selber Filme zu machen und zu produzieren. Und tatsächlich hatten wir dann 2000 21 Kuni verfilmt. Schau, da ist er. Und habe ich gelogen? Psst, der hört uns doch. Nein, sag ich doch, der hört nicht und spricht nicht. Ciao. Uhu. Und dann hatte ich im Fernsehen auch gesehen, dass die Ukrainer mit Katzen kamen. Und Hunden. Und ich habe mir immer gedacht, das ist so eine romantische Version von mir, dass einer flüchtet mit seiner Katze. Und dann war es Realität. Ja. Die Leute waren teilweise in München mit ihren Katzen einfach im Hofgarten rumgesessen und hatten mehr Katzenfutter dabei als für sich selber. Und das hat mich einfach sehr berührt. Мене звати Марія Єрмоленко, я прибула до Германії з України, з міста Києва. Я завжди мріяла подорожувати, але не таким чином. Все. Двадцять четвертого лютого Росія почала бомбити всі українські міста. Вічей, жах. Люди почали ховатися в підвалах. Хтось виїжджав з України. Ми деякий час знаходилися в Україні, а потім було прийнято рішення, що треба наших дітей врятувати від цього хаосу, що відбувався. Das wieder. Du bist doch der, der wohl jetzt bei mir im Joker ist und dann mit der Katze davor gegangen ist, oder? Kannst du kein Deutsch? Do you speak English? Ach, du hörst nichts. Du kannst da nichts reden. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob jemand flieht, um hier zu bleiben in diesem Land, wie Festus. Oder das ist ein Freund von mir aus Nigeria. Oder ob sie wie die Mascha und die Marina, diese Svetlana und die Kinder halt, ob sie wieder zurück wollen in ihr Land. Das sind verschiedene Arten von Flüchtlingen. Das größte Entscheidung in meinem Leben war, dass ich einen Menschen nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr. Ja, und was willst du da? Du? Hier? Was willst du? Du kannst Auto schrauben. 
Das wollen wir sehen. Dann kommen wir mal mit, da habe ich was für dich. Und läuft er schon? Nein. Ich hab da einen, der sagt, er kann Autos reparieren. Bloß reden kann er nichts. Äh, war schon. Der redet so viel wie seine Katze. Und die hat dann meinen Wagen gebisselt. Ja, äh, ich, ich darf äh, sagen, ihr geht jetzt rüber, der hat da drüben das Auto reparieren. Und er soll das jetzt einmal probieren, weil dann sehen wir gleich, was er kann. Dann musst du mal den Arbeiter reparieren. Ja, der ähm, nimmt nicht weg. Gib ihm einen Schlüssel. Okay. Geht's ihm rüber, schaut ihm das Auto. Geht's jetzt zwar um, gehen wir, gehen wir. Okay, du bist der Boss. Viel Glück. Viel Erfolg. Und? My name is Festus Williams. I came from Africa, Nigeria, from the north, from Mandiguri. So yeah, I've been in Deutschland for a little while. And uh, a, a while ago, I participated in the movie called Kony. It was a story about a, a war in Ukraine. I participated on it because uh, I was interested, but I never expected it to happen the way it is now. So the movie was fun until I have opportunity to meet with the people from Ukraine that flee from the war they're here. Although I flee from my country too, with the same issue, not exactly the same, but a little bit the same. Und? Läuft er schon? Ach, das Relais was? Das Relais, verrück. Und jetzt? Läuft er? Da bin ich ja gespannt. Ich glaube, ich bin. Ja, wie hast du jetzt das gemacht? Sehr gut, super. Das hast du super gemacht, sehr gut. Du kannst hier bleiben. Ja, du, du hier. Ganz gut. They came, I was opportune to help them a little while of where to stay and so many things like that. It was fun and I see them as a family. The way we associate, we go to them, the visitors and something like that. And with the movie, it make me not little but big it make me socialize about life because i never really expected to be in a position to participate with people in the movie but i was very glad as a refugee i would like to stay here because this place is very nice to me but because of the thing that is happening in ukraine Most of them don't want to stay. They would like to go back if everything is okay. So, what are we doing now? We're going to Tony, right? Yeah, we're already there for a long time. Here you must go. Now you must go. You can say it earlier, right? Ja, servus. Kommt ihr einen Toni besuchen? Braucht ihr einen Reifen oder einen Ölwechsel? <lacht> immer, immer witzig, immer witzig, Toni, aber heute machen wir bloß Routinekontrolle. Du, Toni, wir wollen auch mal wieder ein Wochenende frei haben. Freitags nachmittags, gell? Also, hast du eine Minute, ja? Minute? Passt. Das ist fair. Also wegen mir kommen. Wir. 
Wo willst du hin? Das geht so nicht einfach abhauen. Wo lass ihn, Charlie? Das geht so nicht. Er kommt mit uns mit. Hey, Dimo. Komm. Bleib stehen. Bleib stehen jetzt. Er kommt mit zu uns. Hey, hey, was ist los? Was ist los mit uns? Lass dies mal einfach, bitte. Er hat gar nichts gemacht. Er will nicht hier bleiben. Er will nach Haus gehen. Lass ihn einfach, bitte. Bitte. Меня зовут Настя, мне 14 лет, у меня есть младший брат, мама, папа. Я жила в Киеве очень долго, я родилась там, все время там жила. У меня родители оттуда, мы все время там были. Мой брат тоже был маленький, мы родились в Киеве. В будущем я хочу вернуться в Украину. Снова там ходить в школу, на танцы, может быть, даже в другую студию танцевальную пойду. Хочу стать тренером танцевальным, вести деток к будущему. Возможно, я приеду в Германию, стану тут тренером. Очень надеюсь, что это все скоро закончится. Hey, stop there. Where are you going? You want to stay in the car? You have to stop, please. Calm down, please. Calm down from the car. Why you want to stop the car? Look at... Please, calm down. Look at this asshole. Wo will er denn hin? Ich denke, das Thema habe ich in mir, weil ich aus einer Flüchtlingsfamilie komme. Wie viele Deutsche übrigens. Verdammt, Froni, wie oft habe ich der Daria gesagt, sie soll sich an die Vorschriften halten? Ja, jetzt haben wir den Salat. Und was macht sie? Urlaub auf der Krim. Jetzt, mal, jetzt lass doch mal die Daria in Ruhe. Die kann doch auch nichts dafür, dass der Dimo jetzt Autos klaut. Ja, und wie erklären wir das unserem Chef? Wir lassen einen Asylsuchenden privat bei uns übernachten. Und was macht der? Der klaut Autos mit einer Katze. Meine Herren. Ich möchte sagen, dass meine Leben war sehr gut und glücklich. Ich hatte alles. Eine Wohnung, eine liebe Arbeit, eine Familie, Eltern, die mich sehr, sehr lieben. Навіть зараз, за тисячі кілометрів, вони кожного дня переживають і сумують за мною та своєю внучкою. Я маю чудову доньку Марійку, яку дуже-дуже люблю і ціную, тому що вона сенс мого життя. Мне четыре годика. Я родилась в Украине. Эм, я, ну, папа мне эту игрушечку подарил, когда мы были в дороге. И я, ну, мы с мамой захотели кусать. Папа, мы остановились на заправке, и папа нам купил маленькую пиццу и принес игрушку. На жаль, 19 березня нам довелося покинути нашу країну 
з білю серця ми виїхали до Болгарії, розуміючи, що іншого виходу нема. І треба е, спасти свою дитину від цього жаху. А Таня, це мамина подруга, вона сказала, що просто ракету запустили. І ми повіли. А це була війна, папа потім сказав. wirklich aber eine große Ausnahme, Daria. Du weißt, dass Mitarbeiter einer Behörde Asylsuchende nicht einfach mit nach Hause nehmen dürfen. Ja, aber er ist aus der Ukraine und ich aus Russland. Da herrschen andere Gesetze. Dir ist aber schon klar, dass wir gegen behördliche Vorschriften verstoßen? Ja, ich weiß. Große Ausnahme, Gabi, bitte. Das Problem ist immer, man erwartet etwas, wenn man hilft oder was Leute viel erwarten, wenn sie helfen jetzt und dann muss es ja irgendwann genug sein. Wahrscheinlich ist es nie genug. Schöne Katze. Schön. Der Wasserfall. Der Wasserfall hier bei, bei der Jurte. Ah, und da ist eine Katze. Ah, okay, okay. Okay, okay. Ich, ich bringe dich dahin, das bin ich dir als Russin schuldig. Okay, morgen, ja? Gut. Aber jetzt ist spät, gehen wir schlafen, ja? Gute Nacht, Timo. Bis morgen. Ich fahre dich dahin, ja? Okay. Mach's gut. Gute Nacht. Oh ja, und bei Kuni war ja dieser spezielle Fall, dass Dimo äh, nur eine Katze mitnehmen konnte und die andere Katze musste er zurücklassen. Ähm, und er ist ja auch deswegen wieder zurückgegangen, um die beiden Katzen wieder zu vereinen, weil er ja, weil ihm das natürlich das Herz gebrochen hatte, ja, dass die andere Katze zurückbleiben musste. Und das ist so eine Parabel für viele Flüchtlinge, oder dass sie nur ganz wenig mitnehmen können und das alles, das Allermeiste bleibt zurück. Weiter kann ich dich nicht bringen, Dimo, okay? Ich muss nach Hause, Gabi wird nicht... Alles, alles Gute, okay? Ich hoffe, du kommst gut nach Mariupol zurück zu deiner Bruderkatze, ja? Viel Glück! Mach's gut! Ich bin nicht jemand, der in Flüchtlingsorganisationen mitarbeitet oder in, bei Tafeln und sowas, ja, sondern ich bin eigentlich ja, gut, bin Unternehmer und, und, und versuche sozusagen mit dem Geld, was ich Gott sei Dank verdiene, was zu erreichen. Auch. Schaut mal, da kommen eure Monster. Ja, stimmt. Hm. Können Sie uns verstehen? Können Sie uns nicht hören? Ich glaube, der hat wirklich Hunger, oder? Ja. 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 Und er hm. versteht uns nicht. Hm. Es war wirklich ein außergewöhnlicher Zufall dass ich den drei ukrainischen Familien Zuflucht gewähren konnte. Und genau, genau an dem Ort, wo wir Kunde gedreht haben. Unglaublich. 
Ich hatte dann über den Andreas, inzwischen einen guten Freund von mir, der in Kiew eine Firma hatte, dann die Verbindung bekommen zu Mascha, Marina und den Kindern. Und dann waren sie da. Я дуже вдячна тому, що в моєму житті є люди, які завжди приходять до мене підтримки. Це дуже важливо. Андрюше, это мой младший брат, ему 6 лет, он еще маленький, но он уже говорит, что хочет стать футболистом, тренером по футболу, и это иногда меня радует, что он уже кем-то хочет стать. Я сейчас часто его вожу на футбол, смотрю на его тренировки, как он занимается, он выкладывается на все 100, и на это приятно смотреть. Я рада, что он нашел то, чем любит заниматься. И... Я уверена, что война в Украине закончится. І перемога буде України, наших людей, нашої нації. І ми безмежно вдячні всім людям, які нам допомагали, тому що це люди з великої букви, з великим серцем. Не маємо землі, бо вона дуже любить свою країну і дуже хоче повернутися додому. І ми віримо в те, що це здійсниться, так? І ми повернемось додому. Так. Вас мені фрейн вірде, якщо вони просто відповідати. Це не треба про дякувальність, або що якщо хтось прийде і каже, «Ай, як ти робиш?» Ні, це не про це. Це про те, що мені вірде, якщо вони добре відповідають. Це про те, що це фрукти відповідає. Ja, ab geht's Simon, in die Ukraine! Yeah! Ist Mozart! Und fährst einschlagen, wir haben eine lange Fahrt vor uns. Und Joe bleibt Musik, Joe bleibt Musik. Joe bleibt Musik. See, every day not celebrations, for some people not jubilations, for the party not jubilations, to God, for a brand new section. What is your prayer, my brother? What is your prayer, my sister? What in be your prayer, my people not to beg, Papa, for with a man understand it. See, nobody only pass you. Do good to anybody we ask you. No under it, anybody, cause if he be seen a dog, got a man where you ride now, they fly in the air with helicopter. Six o'clock, eh? Make you stand on my people, make we rain, oh, make we shine, eh? Six o'clock, eh? Wait for your time, my party, cause the right time be set. Because it's not easy, that's why I the best